Haleluya. Bwana Yesu asifiwe na kusalimu mpendo wa popote ulipo katika jina lenye nguvu la Yesu Kristo mfalme. <coughs> wewe ambaye ni Mkristo na wewe ambaye sio Mkristo, mada mtu unaitwa mtanzania basi saa hii ni yako ya kuweza kuelewa nini ambacho kinajiri tena kutoka ofisi ya nabii wa ishara Tanzania <coughs> ambaye nina neno tena kwa ajili ya kuendelea kuyaweka sawa mambo katika nchi ili iweze kuwa na umoja wa kweli <coughs> na amani ya kweli ambayo ndani yake haijaumbika na unafiki wowote Bwana Yesu asifiwe sana Ah uh, dear viewers wherever you watching from um, this is Nabi Ishara the same person used to watch live when God spoke something it is the time when God wants people to hear what he is in his heart so this is the hour that God has spoken something i need to use my 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 my, my, my position to present what God want to say to people so whatever you watching from this is Nabi Ishara prophet in Nabi Ishara Tanzania talking to you live right now wherever you are you need to pray for me you need to stand with me even for your offerings as a usual i used to give you the number and god bless you everyone who used to send uh, offering to the to the altar of nabi waishara my number is +255 715 6451150 the other number is vodacom it is plus 2557546451150 those are number that you can use to uh, to support me with your offerings and uh, also if you want a prophecy a prophecy if you want pray if you want prayers you want an advice for your marriage for your company for anything which is not going well you can ask me and god granted me the uh, wisdom that can change the lives of people and many lives of people have been changed because of my word that I'm, I, I, I used to give them so this is your chance to use this time so god bless you the one who you are now live watching live this program mungu abarik sana wa tanzania wote wapendwa mnatumia lugha kiswahili wenzangu ah uh, Leo nimekuja tena na neno ambalo Bwana halijamfurahisha kwa watu wanaojiita viongozi wa dini. Kwa watu wanaojiita viongozi wa dini. Hebu nisome maneno hapa yanayotuongoza, alafu uone maandiko Biblia inasema nini. Na tutatafsiri, leo tunataka tuangalie watu wanaoitwa um, oh, wanafiki ama watu wa kujipendekeza wanaojifavorize wakati hawana fever siji mnanielewa vizuri wakiona hawana fever wanajaribu kujifavorize Zaburi 12 mstari wa pili anasema husebezana yasiyofaa kila mtu na mwenzie na mwenzie wenye midomo ya kujipendekeza wenye midomo ya kujipendekeza sorry ngoja yeah uh, wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki narudia anasema hapa kuwa Zaburi 12:2 anasema husemezana yasiyofaa kila mtu na mwenziwe wenye midomo ya kujipendekeza husemezana kwa mioyo ya unafiki lakini tunalo neno lingine kwa maana nyingine hapa anaweza akasema naweza tukazungumza neno hapa ambalo lipo katika kitabu hicho kwa, kwa lugha ya Kiingereza sema every everyone lies to his neighbor they speak with flat, flattering flattering lips the flattering lips and with the double hearts double hearts so you know, I love zuri double hearts double hearts ndio wao unafiki wao Yaani mtu yuko huku alafu yuko huku. Yaani haeleweki huyu mtu ni vipi? 
Anasema Anazungumza na 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 na, 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 na wengine hapa anasema na mimi hapa Bwana nawaambia hao watu naokwenda kuambia leo kwamba waache mara moja tabia unafiki. Bwana nawaambia hivi hao watu ambao nakwenda kusema nao leo ambao Bwana ameniambia vivyo hivyo nanyi nanyi kwa nje mwaonekana watu kuwa wa haki mwaonekana na watu kuwa wa haki bali ndani mmeja unafiki na maasi hilo ndio neno ninalotaka nisemame nalo leo vivyo hivyo ninyi nanyi kwa nje mwaonekana na watu kuwa wenye haki bali ndani mmeja unafiki na maasi tunataka tuchambue unafiki na maasi nani haswa ambaye anasemwa anazungumzwa huyu kuwa ni mnafiki amejaa unafiki na amejaa maasi kama uko pale unanisikia vizuri unaweza ukaendelea kwa komenti wakati mimi nipo hapa kwa ajili ya kusema yale ambayo Mungu anataka niweze kuyazungumza leo basi tunazungumzia unafiki na kujipendekeza yani double hearts Dabo Hats ni mtu ambaye ana mioyo miwili miwili. Yaani yeye anajua kabisa yeye yuko upande huu. Anya yuko upande ule mwingine. Wakati huo huo anajua yeye yuko upande huu, lakini anajifanya yuko upande ule mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Siji mnanielewa hapa ninavyosema. Kwamba kuna watu sasa alafu ni watumishi hawa sasa ninasema ni watumishi wanaojiita ni watumishi wa Mungu ama watumishi wa dini Nimeweza kuona maskofu nimeweza kuona askofu moja ndio maana nimesema hivyo na nimeweza kuona na shehe moja tena mkubwa kabisa katika nchi ambaye kwa kweli yani yani ile sifa yao ya askofu sasa na sifa yao ya ushehe imekuwa sasa barikiwe sana barikiwe sana Veronica Mkocha mdogo wa nabii wa ishara barikiwe sana na kwa kutokuelewa nafasi walizonazo juzi nimerusha habari ya kuhusu uh, msiba ambaye anajinasibu kuwa yeye anamtetea rais lakini madhara yake ni makubwa na nilisema miaka mitatu iliyopita clip yangu wengi wamesikiliza na wameweza kuthibitisha nilisema anakwenda kupoteza kula kwa kwa kwa, kwa CCM Naweza ukamkajilazimisha sana tu kwamba ah tunakwenda tunakwenda lakini nataka niwaambie ukweli wa macho ya watu yanaona ukweli wa macho ya watu wanaona mtu yoyote anayezungumza maneno mabaya maovu ya vitisho na kutishia watu maisha huku akijinasibu kwamba yuko upande wako manake na wewe pia unaharibiwa sasa msiba yeye anajinadi mara nyingi yeye kwamba ni kwamba anamtetea rais sasa sijawahi kuona mtetezi wa rais anatishia watu kuua Unajua maana ya kuwa mtetezi mfano mimi hapa nilipo ni mtetezi wa Mungu. Kama mimi nitakuwa mtetezi wa Mungu alafu nitakuwa na hamasisha uovu. Nitakuwa ni mtetezi wa Mungu kwa uongo kabisa kwa sababu Mungu hataki uovu. Alafu mimi natetea kwa uovu. Sasa yani manake nitakuwa natetea na mtetea Mungu huko nawaambia watu waibiane. Na mtetea Mungu huko nawaambia watu walewe. Na mtetea Mungu huko nawaambia watu wapigane. Huyo Mungu wa amani, Mungu anechukia dhambi afu mimi namtetea nasema namtetea Mungu huko na, na, na support uovu hivi vinaendana inakuwaje mtetezi wa rais anatishia kuua watu mtu anayejiita msiba anatetea rais lakini anatishia kuua watu alafu unani, unataka uniambie huyo mtu akiachwa hashurikiwi watu watashindwa kuamini kwamba kweli huyu amesimama upande wa chama hicho kinachotawala unadhani mtu atashindwa kuelewa kwamba huyu kweli inawezekana labda napendwa na na, 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 na hicho chama na kwamba anayoyafanya ni sahihi. Sijui mnanielewa vizuri. Wa Tanzania naomba msio wajinga na viongozi wote wa dini ambao mmesimama kwenye yake msio na unafiki. Naomba muwe makini sana. Haiwezekani mtu anatishia kuua mtu mwenyewe yani kwa uwezo wake nchi ambayo ndani yake ina sheria ambazo zinatakiwa zifuatwe. Anatishia kuua mgombea halali aliyepitishwa na tume ya taifa ya uchaguzi ndani ya serikali na jinasibu kwamba inasimamia haki anatishia kuua mtu eti kwa sababu amemtukana mtu mtu akimtukana mtu sheria inasemaje si anatakiwa ashtakiwe akalipe kutokana na yale matusi na anayetakiwa kumshtaki huyo nani kama si yule aliyetukana 
kama rais ametukana wape watu ambao wanamsimamia rais makamu wa rais anaweza kumchukulia watua anaweza kumchukulia hatua hata mwanasheria anaweza kumchukulia hatua kwa nini umetukana rais wewe ni nani unajifanya una maumivu sana ya kumtetea rais kwa kutishia kuua mtu mwingine wa Tanzania kama itafikia mahali pa kumwacha kibwengo mmoja shetani mmoja anetishia watu kuua kuua watu alafu mkakubali huo upande anaoutetea uendelee kuwepo katika nchi uendelee ukaupigia kura manake unatetea wauaji si mnani alo vizuri yani nilishasema tangu juzi chama ambacho kitakuwa kinasapotiwa na watu wanaosapoti kuua wanaosapoti kupiga wengine wanaosapoti kuadhibu kuwatesa wengine wanaosapoti kuvunja sheria ukikipigia kura chama hicho tafsiri yake ni kwamba mbele za Mungu haswa nyinyi watu ambao mnamjua Mungu na nyinyi mnakuwa ni wauaji nyinyi mnakuwa ni yani unaposapoti upande wa wote ule wa uovu si unanielewa eh wa uovu ambao una ushahidi ukiwa tu una ushahidi kwamba huu ni upande wa uovu sasa huyu msiba anataka tuonyeshe kwamba eh, kwamba chama tawala kina support uwaji nauliza hivyo kina support uwaji kama kisapoti uwaji kwa nini ashughulikiwe kwa nini anatishia kuua mtu anatishia kwenda kupiga kufanya vurugu lakini watu wana kazi ya kusema kwamba lisu mgombea wa upinzani yeye ndio anatishia amani hivi nyivi viongozi wa dini mnasikiliza pande zote kweli au mko na double standard nyinyi nyinyi viongozi wa dini nyinyi mnasikiliza pande zote kweli huyu 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 msiba ni mtetezi wa rais kwa anavyojisema yeye kama sio mtetezi serikali mshurikie haraka imondoe imondoe katika maneno hayo afutike mara moja kwenye maneno lakini kama afutiki hapo nataka niwaambie maana na maana huyu mtu pengine kuna pengine kuna ukweli na kama kuna ukweli chama gani kitatetewa na muuaji anayetisha kuua chama gani kitatetewa na mtu anayetisha kuua eh sasa hebu fikiria yeye anatisha kuua huyo anayemtaka kumtisha kumuua yeye anaambua ameambua anatishia amani kwa sababu tuta kusema kama haki yetu itaibiwa tutaandamana ya, yani na mtu ana haki kusema hivyo kabisa kwa sababu kweli kuandamana si ni sheria. Kweli kuandamana ni kuvunja sheria kwenye nchi. Nani hajui kwamba kuandamana ni, 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 ni kuko ndani ya katiba? Anaposema kwamba tukiibiwa kura tutaandamana, ana haki zote kwa sababu ndani ya katiba ni kweli kuna kipengele cha kwamba watu wanaruhusiwa kuandamana kwenye nchi. Sasa wapi amevunja sheria? Huyu sasa tuende upande wa pili. Huyu anemtetea rais sasa anadai kwamba anamtetea rais anayesema kwamba ikitokea e, kwamba anasema kama sasa hivi kama hashurikiwi ha, huyo anemtukana rais anadai yeye mimi sija, sijasikia ni wapi amemtukana rais matusi sijasikia labda kwa sababu sisikilizi sana ya mambo ya siasa sana lakini niseme hivi katika hotuba chache nilizosikia ni se, anamkosoa anakuwa anamkosoa rais na kama anaponyokwa maeneo ana, ana, anamtukana Raisi nilishaonya kwenye clip ya kwanza mgombea yoyote ambaye ataendelea kumtukana mwenzake anajiharibia kura. Lakini pili kama we ni mtetezi wa rais, rais mwenye haki, rais mpenda Mungu, rais mpenda amani, kwa nini utumii sheria? Kwa nini uendi mahakamani kumfungulia mashtaka huyo lisu anayetukana rais? Kwa nini we unataka sasa uende kufanya mauaji? Unasema una kikosi cha watu wako utafanya mauaji. Ndio nawaambia Watumishi wa Mungu mnajiita watumishi mashe na maskofu. Acheni unafiki kipindi hiki. Acheni unafiki. Simameni upande pande zote hawa watu wapo kisheria wote. Vya mapinzani sio vyama vya uasi Tanzania. Narudia tena. Kama ni vya uasi tunaomba rais. Rais kama una uwezo futa vyama vyote visiwepo. Futa kama una uwezo kama kweli hivi vyama Havina haki ili ututhibitishie wananchi kwamba vyama vya, vya, vya upinzani ni vya waasi, ni vya waovu, ni vya wahalifu, ni vya wabaya kama kweli. Kwa nini amvifuti? Kwa nini mnataka mnataka kutu, kutu, kutuaminisha sisi wa Tanzania kwamba bado tuwajinga tu mpaka leo tunashindwa kuelewa haki zetu? Kwa nini mnataka mtuaminishe? Tuna umu ndani sisi kwa, mimi katika kanisa langu naloongoza kuna watu huko ndani wa Chadema wapo. Huko ndani kuna watu wa CCM wapo. Tena mmoja ni kiongozi kabisa kwenye kwenye huduma yangu hapa. Yeye ni mwana CCM. Mzuri tu. 
Swali ni kwamba askofu mzima unaposimama askofu kabisa eti askofu mtu unamiliki mpaka media mtu anayestahili kuheshimiwa kabisa unasimama kabisa alafu unaanza kupigia debe kwa, mpi, kwa, 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 kwa mgombea wa upande mmoja wa urais unabembeleza tonge muovu mkubwa wewe unabembeleza fedha baasha uovu mkubwa maandiko yanasema ole wake mfalme anayetumia vyombo vya hekaluni kwa faida yake nyinyi ndio mnaletea laana watawala nyinyi narudia nyinyi ndio mnaletea laana watawala mnasababisha watawala wanakosa fedha ya Mungu kwa sababu hawampaswi kwenda kuanza kuwasaidia watawala kazi ambayo wenyewe wanaiweza kazi ya kampeni chama cha siasa chenyewe kinaweza kujipigia na kikashinda huna sababu wewe kiongozi wa dini unaacha msimamo wako wa kidini kwenda kupiga kampeni yani wewe kiongozi wa dini wewe upande wa upinzani uwe siju unatembea na wapinzani unafanya kosa unasaidi kwenda kufanya maombi tu kwenye jukwaa wakati wao wanataka kwa, kuanza mkutano wala si kosa issue ni kwamba kumsikia kabisa na msikia kiongozi wa dini kabisa mkubwa anapiga debe kabisa debe la kisiasa kwenye jukwaa inchi tumefikia hatua hiyo kweli we kiongozi kabisa wa dini eh, mimi naamini waislamu wapo wapo wa CCM na waislamu wapo wa vyama pinzani naamini wa Kristo wapo wa CCM na wapo wa pinzani sasa kiongozi mkubwa kabisa wa Kiislamu unakwenda mkubwa tena unasimamia taasisi ya nchi nzima unakwenda kabisa bila aibu bila aibu unakwenda kuzungumza mambo ya kisiasa kabisa najiuliza kama umeweza kuzungumza kwenye jukwaa je msikitini utashindwa kuzungumza siasa wewe kwa hiyo nchi safari ndio tumefikia kiwango hiki kweli cha kujipendekeza kiasi hicho mpaka kuvuka mipaka yetu nchi yetu inataka viongozi wa dini wakae kwenye misingi ya dini wawe wanawaonya tu hao viongozi wa, 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 wa serikali na, na siasa kwa hekima kwa kuwaonya kwa hekima ndio inavyotupasa sisi hatupasi kuingia hivi mimi ningekuwa na interest zangu nianze kupiga debe na mimi sasa mngenielewa vizuri nipige debe kabisa upande mmoja bako na mimi na interest nako Napokuona mimi sahihi nianze kupiga debe. Huku na watu ambao upande mwingine ni wasisi, upande mwingine ni wa upinzani. Hivi ni haki kweli? Kiongozi yote wa dini ambaye anasubutu kupiga debe. Kiongozi huyo kwanza ni mnafiki. Anajaribu kupiga debe la siasa kumzungumzia kiongozi awe ni wa upinzani, awe ni wa chama tawala. Huyo ni mnafiki mkubwa kwa sababu kwanza anajua kabisa ukweli ana watu wa vyama aina mbili ndani ya ya, 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 ya msikiti wake ama kanisa lake anajua kabisa wewe mbona unaanza kuagawa watu kwenye msikiti wako wewe mbona unaanza kuagawa watu kwenye kanisa lako wewe sikilizeni niwaambie leo hii leo hii na akili zenu zifunguke niliwaambia tangu mwanzo mkiona mnamgombea mna wa urais anayebagua vyama kimgombea wa urais hafai kuwa kiongozi wa taifa hafai na narudia tena hafai kwenye kikatiba hafai kwa njia yote ile hafai narudia kabisa kiongozi yoyote yule mwenye kwenye ngazi ya urais ambaye ana ubaguzi wa vyama nisikilizeni vizuri can you imagine unagombea kwenye urais wewe siju uko chama cha upinzani Alafu unawachukia CCM. Nimchukua tu mfano. Unawachukia CCM. Alafu unashinda urais, unakwenda kwa rais wa Tanzania chama cha upinzani. Unawachukia CCM na, na, na wao wapo hata kama umeshinda wewe lakini wao wapo na wana wingi wao. Nisikilize vizuri. Alafu unaamua kwenye jimbo ambapo pana mbunge wa CCM hupeleki maendeleo. Swali ni hili. Kwenye jimbo hilo la CCM hakuna watu wa chama chako cha chadema wewe. Hilo jimbo ambalo unaupeleki maendeleo kwa sababu wamekukataa wamekupa wa, wa, wa mbunge wa, wa CCM wakati wewe ni mpinzani umeshinda uraisi hao walio kwenye jimbo la CCM ambalo wewe ni rais ni wa upinzani, hao kwenye jimbo hilo la CCM hakuna wa wana upinzani wanaotaka maendeleo. Hiyo nimezungumzia upande huu, nazungumzia upande wa pili. Nazungumzia upande wa pili. Maana watu wamekuwa ni watu wa ajabu watu wa ajabu mno uovu uko nje nje hamtaki kukaripia 
Maaskofu wanajipendekeza na nataka niwaambie waumini wote mleko kwenye maaskofu wanaojipendekeza kimbie ni hayo makanisa wafanye hao watu mnapelekwa kubaya kimbieni nendeni kwa watumishi ambao hawana kuegemea upande wowote hawapigii debe upinzani hawapigii debe chama tawala wanawaacha watu wachague nendeni kwa viongozi kama hao hao ndio mababa wenye hekima mnaenda kugawanywa nyie mtakuja pelekwa pabaya yani we, we, askofu mzima unamiliki vyombo vya, vya, vya media kabisa unakwenda unapigia debe upande fulani una kundi kubwa la watu wengi maelfu ya watu wanakutazama una, mafollowers wengi tu wewe unaenda upande fulani unategemea kwenye kanisa lako wanakuchukuliaje wanakuchukuliaje wewe ambaye wanajua kabisa wewe unatakiwa usimame katikati hapo haya mfano sasa Chama tawala wewe ndio kiongozi mgombea urais wa chama tawala mheshimiwa Magufuli u, anakwenda kushinda. Alafu ashinde na kauli zinazosikia za ajabu ajabu hizi ni za ajabu kweli kweli. Unaenda unaamua makusudi kwamba jimbo ambalo amepita mbunge wa upinzani, unasahau kabisa inawezekana amepita mbunge wa upinzani kula za urais umepewa wewe wa CCM. Yaani mna, mna, yani mnafika mahali mnaleta interest za kibinafsi kabisa ambazo hazistahili kwa nye uongozi wa kitaifa. Yaani kuna watu wako disqualified kuwa viongozi wa kitaifa. Hawafai kwenye viongozi wa kitaifa kwenye udini, wengine hawazi kufaa kwenye viongozi wa kitaifa kwenye urais. Urais ni taasisi kubwa ambayo inashika watu aina zote. Wao mashinda urais ukiwa chama tawala, hakikisha jimbo lolote ambalo ni wa chama ambao sio tawala, kumbuka pale pana watu ambao hawana chama, wanataka wakuone maendeleo yako wewe rais. Wewe rais unawezaje kuingiza interest? Mwache mbunge apendelee mbunge kwa sababu ni wachama e, pinzani kule kama atapendelea mwache apendelee lakini wewe rais wako ni wote wako ni watu wote haiwezekani kabisa mtu anazungumza wazi siwezi kuleta maendeleo kama utakuwa umechagua chama fulani ndani yako alafu wewe rais mzuri kwenye nchi nasema wazi hakuna rais mzuri mwenye ubaguzi narudia hakuna rais mzuri ambaye ana ubaguzi kama tundulisi ana ubaguzi kama siji zitokabwe na ubaguzi kama Maalim Seif ana ubaguzi na mmechunguza mmeona ubaguzi uko wazi mkataeni na kama mheshimiwa rais Magufuli ana ubaguzi uko wazi kwa sababu ubaguzi ni dhambi pia mkataeni hicho ndio ndio kigezo pekee na ni sheria kabisa kumkataa mtu ambaye ha, ha, hajengi mustakabali mzuri wa nchi kama mtu anachochea uhalifu anachochea uhalifu na huyo mumkatae. Yaani kuchochea uhalifu maana ni kwamba anahamasisha kufanya uovu, aidha anahamasisha kufanya uovu katika kutoa haki kwenye kwenye uchaguzi. Kwa mfano, kama anazuia haki isitendeke katika uchaguzi, kama anazuia mshindi aliyeshindwa asitangazwe sio leo vizuri hawezi akawa aweze akawa kiongozi mwema huyo huyo ni muovu ana ubaguzi kwa nini huamini kwamba wananchi waliomchagua ni mtu mzuri yani wananchi waamue kabisa wamchague mbunge wao fulani wa chama fulani alafu wewe unawalazimisha wananchi kwa huyo mtu mbaya kwa, kwa ubaya wake ni upi ngoja aje bungeni tuone kama hataweza kusema ndio ujue kwamba afai lakini kama atawasemea wananchi kwamba kule hakuna maji rais upeleke taasisi wizara ya maji ipeleke maji huyo ni kiongozi mzuri kwani wabunge kazi yao nini hii imefikia mahali ina, imefikia mahali sasa baadhi sasa huko tunakokwenda tutaanza tunaanza kuwa na marais ambao wakishika urais wanaisi nchi ni ya kwao ni wa, ya kwao sio ya wananchi narudia tena tunakokwenda tunaanza kuwa na marais ambao kodi za wananchi zitakuwa ni, ni sio sio kodi za wananchi sio sio mali ya wananchi itakuwa ni, ni mali ya kwake yeye mwenyewe itafikia mahali sasa itakuwa fedha za serikali zitakuwa sio fedha za serikali itakuwa ni fedha ya rais huko tunakokwenda huko afu tunategemea tunakuwa tuna rais mwema si mnielewe fedha za serikali zitakuja kuwa fedha za chama nasema hivi rais uwe na chama chako wakati ukigombea uwe chadema uwe ACT uwe sijui NCCR uwe CCM wakati unagombea uwe na chama ukimaliza kugombea ukiapishwa 
aondokana na sena, na itikadi za chama. Na mimi nasema mchukieni rais yoyote, narudia, mchukieni mgombea urais yoyote ambaye ana itikadi za chama hata akiwa rais. Yaani anapokuwa rais, alafu anaendelea kuabagua kwa vyama, hawafai. Maana ni hivi, anawalazimisha mchague viongozi wa chama chake hata kama ni, madi, ni, ni waovu. Nyimu umetusimamisha mtu muovu, unatulazimisha sisi tumchague. Hivi naingia kilini. Mnatufanya mna, mna, sisi watumwa kwenye nchi, nchi ya kwetu wenyewe. Mnataka mtufanye watumwa. Eh? Kwa hiyo mnatupa maendeleo ili mtu mtokandamize au mnatupa maendeleo ili tusaidiane kujenga nchi. Kama umetupa maendeleo, tupe uhuru kueleza kasoro zinazokuepo. Sio maendeleo huku unazuia watu wasiwe na uhuru wa kuchagua kura pia kwamba watu wanamtaka kiongozi unaambia mkimpigia mki, mki kura wa chama fulani wa chama fulani ni mwema huyo mtu ni mwema wamemchunguza maona ni mwema wa chama chako unaowapa ni mbaya muovu wanamjua pengine muuza madawa ya kulevya huyo wewe umjui wewe wewe mgombe rais kama tundulisi kwa mfano anaweza kajua bunge wake wote wana wema gani eh ama mali msefu anaweza kajua wagombea wote walioko kwenye chama chake ni wana tabia gani wanaumjua mgombea kwenye jimbo ni wananchi acheni wananchi wajue sasa tabia kusema kama mtachagua wa chama fulani hatuleti sileti maendeleo yani kauli hiyo anayetoa kauli hiyo nataka nimwelewe msiwe na haja kujua kiongozi mbaya yukoje hiyo kauli moja wapo inaonekana ni kiongozi mbaguzi katika maisha yake na wewe na ubaguzi mwingi ni hivyo tu amehujui wengine unafanya kujificha si ajabu ana ubaguzi mpaka wa dini ila tu umejificha. Ipo siku atakuja kuonyesha makucha. Nawaambieni tena. Wa Tanzania msipoamka, nchi itakuwa gizani na utumwani siku zote nawaambia. Tumieni vizuri kura zenu. Chagua mbunge ambaye mnamwona ni mwema bila kujali chama na msipewe maendeleo na huyo rais kama ni mbaguzi wa namna hiyo. Basi asiwape maendeleo. Tuone kama mtakufa kwenye nchi. Wakati mwingine Haki ina ina gharama kubalini kugaramia ki, haki yenu. Garamieni kuwa chagueni hata kama hamtaki. Chagueni huyo ambaye mnamuona nyinyi ni mwema, mchagueni, mtajenga nchi hata kwa michango yenu kwenye jimbo lenu, mtajenga jimbo lenu. Kama atawasusia, hata waletea sijui 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 sijui, sijui madawa ya kilimo, sijui hata waletea sijui eh, sijui tuseme sijui madawa ya ustarini, atawasusia sijui Hali kiwa ngumu endeleeni kumchagua huyo huyo ili mzidi kuthibitisha uovu wa huyo kiongozi wa ngazi ya juu ya taifa kwamba hafai. Yaani utunyime sisi haki yetu, kodi zetu tulipe, alafu utunyime madawa kisa ati tuna kiongozi tofauti na wachama chako. Wewe utakuwa rais mwema kweli. Hivi Mungu wa mbinguni kama kweli Mungu narudia hapa mali. Kama kweli Mungu ndio ambaye anakupa wewe rais. Mungu angekuwa mbaguzi, angewapa chakula majambazi. Mungu angekuwa mbaguzi, angewapa chakula, ange, angewapa chakula walevi. Mungu angekuwa mbaguzi, wachawi wangeishi. Mungu angekuwa mbaguzi, wangeishi watu wapagani, wasio mtaka Mungu. Kama kweli we kiongozi, unamtegemea Mungu. Mbona una tabia za Mungu? Mbona una tabia za kishetani za ubaguzi? Maana watu wetu tunafahamu, dini za kishetani tunajua, huwa zinabagua watu wa dini nyingine na kuwaua. Hizo dini za kishetani za kishetani tunazijua. Dini ya Mungu huwa ina, ina demokrasia inasema basi muelimisheni mtu kama hataki kuelimika mwaacheni atabadilika taratibu ndio dini ya Mungu inavyokuwa Mungu anajua kuna mtu anakuwa muovu leo kesho anakuwa mwema leo hii nakuje kwenye taasisi kubwa ngazi ya urais unawezaje wewe kuwa mba, mbaguzi wewe kiongozi wa dini wa kitaifa wa askofu mzima unaanza kushabikia chama fulani eh Uko na chama nimeona mmoja yuko kwenye chama cha upinzani yuko pamoja hivi tafadhali askofu askofu unaendelea kuambatana kwenye msafa la hivi na mheshimiwa tundulisu tafadhali picha unayotengeneza na wewe sio nzuri sio nzuri yani unachofanya una kusudi yako ni jema lakini picha unayotengeneza sio nzuri nenda ukiitwa kaombe kaombe vizuri 
kaombe vizuri katika katika huo mkutano maliza maombi ondoka zako kasikilize sera ondoka ukitwa na chama kingine kaombe unavojitia mara moja kwa moja kwenye upande huo upande wa CCM akikuona si watakuona kama wewe ni mwanachama kabisa wa Chadema nazungumza kwa nia njema wana Chadema msimu kanaona mbaya mimi nazungumza kwa nia njema wewe ambaye na wewe ni askofu ambaye umejiba, ume, umejibambika kabisa kwenye CCM yani kama vile sijui siju ni, ni, na wewe ni, ni mwanasiasa sijui yani umepewa nafasi uombe baada ya kuomba unaanza kumpigia debe mgombea yanakuhusu nini wewe yanakuhusu nini wewe mbona tuna, tunakuwa na mahali ambapo ni pa ajabu sana mbona tunaenda mahali ambapo ni pa ajabu sana tunategemea rais mwema kutoka kwa mabuzi atawapa maendeleo watu wa majimbo yote bila kujali vyama vyao ndio tunataka rais wa hivyo tena si ambaye sio mnafiki yani mnafiki ni mtu anasema mimi nawapenda wote dakika hiyo hiyo anaonyesha anasema lakini nawachukia watu wa upande fulani huyo ni mnafiki narudia tena mnafiki nimesema hapa maandiko haya hapa hapo haya hapa anasema hivi vivyo hivyo nanyi kwa nje maonekana watu wakuwa wenye haki bali ndani mmejaa unafiki na maasi Mungu anatuambia tuwakatai waliojea unafiki na maasi watu ambao huko anaweza kasema kabisa kwamba na wapendeni wote hivyo kwa unaweza kusema rais wa Tanzania unastahili kuwa rais wa Tanzania huku unawabagua wa Tanzania hao wao kwa vyama Hivi wa askofu unaweza kutuambia wewe ni askofu unaongoza kanisa lako kweli ni askofu labda labda wa dhehebu fulani kweli wewe dhehebu lako hilo Tanzania nzima unaliliongoza unataka utuambie ni askofu kutoka kwa Mungu kweli ambaye ndani yako unawaumini wa vyama wa, wa, karibu vitatu alafu unaanza kupigia debe una, tena unajitangaza wazi una hivyo mjui kwamba wachungaji wanasimama badala ya Mungu maana wataki kuonekana upande wote wanapendelea hamuelewi unajua Mungu haegemei upande wote Mungu yupo tu hapo katikati katulia kimya yeye anasema tu katika mahusia yake ili watu wachague na wala hamna mahali aliposema kwamba hata wapa chakula waovu hata wapo si waona watu waovu na maendeleo Mungu angekuwa anataka kushukua nafasi yake aliyetoa zile roho alizowaumba akawapa watu roho achukua nafasi yake kama wewe angekuwa na roho kama ya kwako wewe mgombea urais ambao unabagua watu kwa vyama Mungu naye angekuwa kama wewe kama unafanana na Mungu kweli Mungu si angewaua wote ambao ambao ni waovu kweli si angewamaliza kama Mungu angekuwa na roho kama ya kwako asiangemaliza siku moja Petro alikuwa anataka ku, a, 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 alikuwa anamwambia Yesu wakati wanasumbua wana, wana sumbua mkutano wa Yesu akawaambia akawaambia Bwana Yesu omba moto ushuke uangamize watu wao natusumbua hapa Yesu akageuka akawaambia akamwambia Petro haujui ni roho ya namna gani inayokuongoza hivyo na nyinyi nataka niwaambie ukimuona kiongozi ndani yake anahubiri ana, ana ubaguzi ukimuona anahubiri ubaguzi ujue hiyo roho yake iliyoko ndani ni roho isiyojulikana hajui roho gani mbaya iliyoko ndani yake kiongozi aliyenyooka yuko hivi akisimama katika jukwaa ana nadi anachotaka kukifanya anakumbusha mema aliyofanya kisha anasema mimi mkinichagua sitakuwa na ubaguzi nitapenda watu wote waliona chama na siona chama jimbo ambalo lina wapinzani pia nitalihudumia nipeni kula tu za urais hata kama mtawapa upande wa upinzani kwenye jimbo fulani lakini ya urais nipeni mimi hayo ndio mahusia ya rais anapokuwa nje jukwaa sio unapambania unapambania mbunge wako mpaka unaonyesha ubaguzi unalazimisha kwamba wabunge wawe yani maada sheria yako ya nchi ambayo imekuweka madarakani na ambayo itakuweka madarakani imeruhusu vya mavingi utabidi ukubali tu msitugeuze kinyume nyume msitu, msitulete msitulete tabia za marais ambao tuwataki Tanzania Tanzania haitaki rais mbaguzi Tanzania haitaki rais ambaye ni mkabila, Tanzania haitaki rais mdini, Tanzania inataka rais ambaye atahendo watu wa dini zote, wa kabila zote, wa vyama vyote. Is it clear? Tunaelewana. 
Nataka niwaambie kama nataka muichafue Tanzania endeleeni kuwa na ubaguzi huo na nyivyo viongozi wa dini ambao yaani sijini sijui ni bahasha <coughs> sijui ni nini hata sielewi mimi alikuja kiongozi mgombea mmoja hapo sitamtaja jina akaniambia naomba unisaidie kunisemea sikumficha nilimwambia kinaga ubaga nikamwambia kama unavoniona hapa huja, huja niona kwenye chama cha upinzani chochote hapa jirani sio kwamba hawajanialika Huja niona kwa chama cha tawala na wewe umekuja hapa na chama tawala unataka nikusemee baba unataka univunjie sheria yangu kwa mujibu wa sheria zetu mimi siruhusiwi kwenda kupiga debe kwa ajili ya chama chochote natakiwa nizungumze tu hivi mnaenda kupiga kura angalieni mwenye sera zitakazokwenda kuleta mabadiliko na amani mpeni kura huyo basi nimemaliza habari ya kusema chagueni mgombea wa chama fulani mimi kama mtumishi wa Mungu nabii wa Bwana siwezi kuthubutu kutamka kitu kama hicho. Ni mwiko. Ni mwiko. Na nawaomba watu mshee hii klipu na hizi klipu hizi. Hizi klipu ni muhimu zinatakiwa sana. Nimepigiwa simu mimi mpaka na, na viongozi wa serikali wenye nia njema. Wakaniambia baba endelea kuelimisha. Nawaambia ukweli tena tumeongea nao kwa muda mrefu sana baada ya viongozi wa serikali na sitasema ni viongozi wa serikali wa upande gani wa kutokea wapi ili mjua kwa ndani ya serikali humo kuna mambo ambayo wengine hawataki mambo mabaya na, na wasemea mimi sasa ndani ya serikali humo mambo mabaya kuna watu wata... watu wengine wamekuwa wazi ukimwangalia nape na huye juzi tu alikuwa anaelezea hapa kuna mambo alikuwa anaelezea hata kwenye kuna kutasa wangu utaona hapa kuna vitu anazungumza wazi unaona kabisa huyu mtu pamoja na kwamba kweli kabisa yuko chama tawala lakini anazungumza uwazi ukweli na uwazi mtu hawezi kusema kwamba jamani mimi naamua kuwa mkweli unakuwaje mkweli ndani yako ukawa na roho nyingine ya uongo ubaguzi chuki jeuri kiburi matisho na kutishia maisha wengine unawezaje kwa hivyo Nataka niwaambie wote mnakwenda kupiga kura tulieni mumuulize Mungu vizuri mnapokwenda kupiga kura msipoteze kura zenu kumpa rais ambaye atakwenda kuichafua inchi. Na narudia msimpe rais ambaye atakwenda kuwabagua msimpe kura. Mpeni rais ambaye hatoi kauli za kwenda kubagua watu katika majimbo wala katika u- u- kitaifa. Huyo mpeni kura. Lakini mkimuona rais anasisitiza ubaguzi ubaguzi, msipochagua watu wa chama changu si wapi maendeleo. Huyo sio rais. Huyo sio rais nasema na nitasema tena, sio rais huyo. Rais gani mbaguzi? Tunafikia watu walikuwa na rais mbaguzi Tanzania. Nyerere alisha alikuwa namna hiyo. Hivi nyinyi mnashindwa kusoma, maandiko yanasema mzipime roho kwamba ni roho za namna gani? Zatokana na Mungu ama zatokana na ibilisi? Nyerere alishawahi kubagua, akasema hata wapa kura hata wapo maendeleo watu wa kabila fulani Mbona Nyerere aliwapenda mpaka watu wa ESP Afro Shiraz Party Ambao ni wazanzi makule mbona aliwapenda wazanziba Kwa kaipe upeke yao watajijua wenyewe na kinchi chao Mbona aliwakumbatia kwa nini hamna roho hiyo Enyi viongozi wa sasa mbona mna, baadhi yenu mnakuwa mna roho hiyo mna roho gani Nawaambia mzimu wa Nyerere utawalaani nyinyi Narudia tena mzimu wa baba wa taifa utawalani mkienda tofauti na maono ya baba wa taifa nataka niwaambie mtakataliwa mpaka nyumbani kwenu paka kule nyumbani unakokaa watoto wako pia watakunyima kura kisha kuwa na ubaguzi wa namna hiyo hutapendwa hata siku moja mchungaji mzima askofu mzima unaanza unabagua vyama unaanza kuhubiri sera za sera za chama fulani Unasahau nyumbani kwako kuna watoto wanawezekana pia hawapatani na hicho chama. Unachosema wewe. Aisee mimi sisubutu. Sisubutu kuwa kwenye msafara. Mimi nangojea tu serikali ichaguliwe. Ikichaguliwa serikali wakituita kwenye maendeleo. Hata sasa nipo kwenye 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 sehemu ya maendeleo, kwenye kata yangu nipo. Ni miongoni miongoni mwa wajumbe wanaosimamia taasisi ya, ya, ya kupinga ukatili. Wa kijinsia, nimo nasaidiana na serikali lakini inapofika ishu ya kisheria 
ya kipindi hiki tumeambiwa watumishi wa Mungu tunyamaze kimya wenye wa viongozi wa serikali sema tusijiingize kwenye mambo ya ushabiki wa kisiasa ushabiki manake kushabikia chama fulani sisi tunataka tuwaonye na kuwaelekeza tu kwamba vyama vyote bila kupendelea ndio kinachotakiwa sikiliza kauli zangu kama utakuta kuna kauli moja ambayo inaonyesha kwamba nimengangana tu upande mmoja mimi nitazidi kuonya pande yoyote inayoharibu mandhari Hatari sana. Haya watu wanahubiri wanahubiri mpaka wanahubiri mambo ya chama mpaka kanisani. Sasa si hatari hiyo. Naona mtumishi wa Mungu mmoja hapa anazungumza kwenye comment. Mimi sifuatilie hiyo lakini yaibu aibu kubwa. Yaani ni aibu na nyewe waumini wa sasa Yesu hajatufundisha tabia ya namna hiyo wala sikilizeni sifa ya, ya askofu. Sifa ya askofu imeandikwa. Ngoja nisome hapa. Wewe nisome sifa ya askofu muisikie. Alafu muone haya maaskofu wa style hiyo ndio wanatakiwa kweli hao. Nisikizeni vizuri. Kuna na maaskofu uchwara, alafu tumekaa hapa tuna tunaendelea kusema kwamba tuna nani? Yaani yaani mpaka nashindwa na kuelewa. Na sijui waumini safari kipindi hiki wako tayari kupelekwa kupele, mpaka na yaani unasafiri mpaka na mkokoteni wakati safari yenyewe inata, inataka gari. Wewe mkokoteni wewe linakubeba na unakubali kubeba na mkokoteni. Ondoka. Mimi nimeambia wa waumini wanakuja hapa. Siku zote nawaambia maana mimi mama nahudumia watu madhabu mbalimbali hapa. Nawaambia niwepo mimi hapo nisiwepo. Siku madhabahu hii nawe simamia mimi. Akisimama mtumishi ambaye anawapeleka kwenye upepo ambao sio wa maelekezo ya Mungu, mkataye ni pia. Sio mngangae madhabahu hii ya baba, ujue baba aliye ambaye alikuepo hapa ndio tunamwelewa. Ngoja twende tu. Twende tukafanye nini? Maandiko yanasema kipofu akiwaongoza watu vipofu wenzie wote wa upande mbili watatumbukia shimoni wote Nisikilize hapo nikwambie sifa ya skofu Shimoni askofu anatakiwa awe na yani rata rais anatakiwa na sifa kama askofu maana anasimamia the whole the whole the, the, the whole the whole the whole nini the whole country Sasa angalia Angalia hapa. Watu mmekaa tu hapa. Timo msali wa kwanza. Biblia inasema Ni neno la kuaminiwa mtu akitaka kazi ya wasikofu. Wasikofu maana yake ni uangalizi ama usimamizi kusimamia makanisa au kusimamia makundi mengi ya watu ambayo yana imani moja kama vile rais tuna imani moja tu ya kwamba sisi ni wa Tanzania hata kama ni vyama tofauti rais yoyote anakuwa ni askofu wa watanzania tuna imani moja ya utanzania sisi ndio tulio nayo na katiba yetu ni hii moja. Hatuna katiba ya Chadema, ya Chadema hapa na katiba ya CCM. Tuna katiba hii moja ya taifa la Tanzania. Hiyo ndio imani moja. Kwa rais anasimamia hiyo. Ni neno la kuaminiwa. Mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Basi imempasa askofu awe mtu asiyelaumika. Kwanza alaumiki. Sio mara na tuuma za uzinzi, sio mara na tuuma za madawa kulevya sio maana anatuuma za, za kupendelea kwenye 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 yeye ni mtu wa chama fulani anipendelea chama fulani huku ndani anajua waumini wake wamegawanyika vya mavingi hasilaumiwe yani kila maneno yake anapozungumza hamumpati mahali pa kumlaumu mnasikia hotuba zangu mimi mtu akinilaumu unjua huyo mtu hapa Tanzania ni gaidi sababu mimi ninachomwambia na ninayemuonya ni yule tu ambaye anataka kubomoa umoja wa taifa Sitakubaliana na huyu hata siku moja maana tumefundishwa na viongozi wa nchi yetu kujenga umoja, kujenga amani. Ninapoona mtu anataka kubomoa amani na umoja, mimi lazima niseme akikataa Mungu atamshughulikia. Askofu mempasa awe asiwe mtu wa kulaumiwa. Sio mtu amejaa matuma ya ajabu ajabu tu. Awe mume wa mke mmoja. Mwenye kiasi na busara mtu wa utaratibu ukisikia utaratibu maana sio mtu anayejichanganya changanya ovyo ovyo 
Sio mtu anajua kabisa taratibu zinasema kiongozi wa dini hutaki kuwa na upendeleo wa chama chochote maana una watu wa sehemu nyingi pale afu yeye anajichanganya kwenye chama kimoja. Hawezi kuwa na sifa ya skofu huyo. Tena we mkaribishaji ajuae kufundisha. Si mtu wa kuzoelea ulevi. Si mpiga watu. Angalia askofu afai kuwa mpiga watu. Kuna kiongozi mmoja hivi aitamka akasema Same fulani akisikia kwamba sio amefanya vurugu gani nilisikia hotuba moja akisema kwamba ningeanza kuwapiga hao. <laughs> Sasa sikiliza hapa. Kiongozi kabisa wa juu asema ningeanza kuwapiga kwanza. Jamani kauli zenu mkiwa kwenye majukwaa hasa ngazi ya maaskofu, ngazi ya marais muwe mnachunga. Zinawaharibia hadhi. Hizo nafasi msifikie nafasi za mchezo. Nafasi ya urais hata mbunge anatakiwa ajichunge sana anaposema. Sio nafasi za mchezo unapoongoza watu mamilioni ya watu msikii mchezo Mungu akiwaamini kupa kuongoza mamilioni ya watu sio mnakuwa watu mnaokosa hekima Eh Asiwe mpiga watu wewe unasema mimi ningepiga sasa unapiga wewe unatamka kupiga Waache wanaotakiwa kupiga waovu wapo Waovu wao ndio wanapiga wana haki yao maana sio maskofu wao Wana haki kama maona mtu muovu wana haki. Bali awe mpole si mtu wa kujadiliana. Yaani majadiliano yanayozungumza hapa ngoja ni kuonyeshe kwenye kwenye nani? Kwenye Kiingereza. But gentle. Not quarrelsome. Unaona haya majadiliano hapa ili sio neno zuri sahi kwenye kutumika kwenye Kiswahili. Hapa sio majadiliano. Hii haina maana majadiliano kwenye lugha ya siria anasema asiwe asiwe kwarsam kwarsam yani mtu wa kukwa, wa kwazana kwazana na watu mtu wa kugombana gombana na watu wa ugomvi ugomvi not coveters anasema asiwe mwenye kupenda coveters asiwe mtu mwenye kupenda fedha mwenye tamaa ya fedha sasa kuna watu hapa viongozi hao kwa tamaa ya pesa wanageuzwa kuwa wanafiki. Maana wamepata pesa au anategemea kupata pesa au amejengewa amejengewa labda amesapotiwa kujengewa hospitali au amesapotiwa kujengewa kanisa lake au amesapotiwa kujengewa msikiti tayari anakuwa mnafiki kabisa mbele za watu. Kama kujengewa mbona utajengewa tu ungeamua kunyamaza? Kuliko kuwachanganya waumini unawaumini wengi wewe ni askofu wewe ni shehe mkuu wewe unawaumini wengi kwa nini ujiweke katika kundi la wanafiki mbona mmejisahau nafasi zenu mlizopewa na Mungu na waonya mtalipeleka taarifa vipa, taifa kwenye roho ya vipande vipande sikilizeni au mnawatetea hao iwe ni upinzani au upande ule kule wa, wanawaf, wa, wanawafundisha kuleta utengano bila nyinyi kujua Unaambatana na chama labda cha upinzani kila unapoenda wakati we uko ustahili kuwa kuegemea chama chochote unatengeneza ndani ya kanisa lako kule unatengeneza mapande mapande watu ndani ya dhehebu kutaingia mapande mapande dhehebu itaanza kugawanyika siasa mwisho wake inapenya itaingia kwenye kanisa na msikiti na niwaambieni siasa ikishaingia kwenye kanisa ikiingia mpaka kwenye msikiti ndio kilichoimaliza Rwanda kipindi kile vita vile vya Wahutu na Watutsi vilipigana mpaka na maskofu kwa maskofu kwa sababu siasa ilipenya mpaka makanisani na waonya na waonya majira tulionayo ni majira mabaya tunaingia majira ya namba sita mwakani tunaingia miaka sitini ya kitaifa Majira namba sita ni majira mabaya sana ni majira ya shetani kukonfuse watu. Hata mnakonfuziwa mpaka mliyoaminiwa na Mungu. Kama ni pepeto mwaka huu pepeto hili ni kubwa sana. Yaani nina pepeta mpaka wa, watu wazito mnageuka mna mnageuka kuwa makapi wakati mnajita mnajita ngano. Kweni mkinyamaza kuna tatizo? Umeenda umeitwa vizuri umeenda. Ukifika pale baada ya kusema ukaanza kuleta mgawanyiko. Si afadhali unyamaze useme Mungu awabariki sana. 
Mungu ampe neema akashinde uchaguzi mkiongozi huyu na namuombea neema Mungu ampe ushindi. Ukiishia hapo na kwamba jamani mnakwenda kupiga kura muombeni Mungu waongoze katika kupiga kura kuwapa viongozi wema na waadilifu. Ukiishia hapo kuna tatizo. Mpaka uanze kusema huyu ni mtu mwema. Huyu ni mtu mzuri. We mzuri unamjua vizuri wewe. Unamjua vizuri? Kama anapiga mke wake wewe unajua si ajabu mke wake kanyamaza tu. Pengine anapigwa ngumi huko nyumbani. Unajua wewe? Yesu alisema msi, msipende kumuita mtu mtu ni mwema. Mungu pekee ndio anawajua vizuri hao watu kama wana wema kiasi gani. Waachie watu wenyewe wampime wa mtu, wamuone huyu mtu anafaa anakufaa kwa maneno yake na matendo yake aliyotenda ama aliyotuonyesha muda mfupi uliopita tuone je anatufaa. Waachie ni watu wamue. Ndio maana ya uchaguzi. Vinginevyo futa uchaguzi. Kama hakuna kama kama wewe ni mzuri tu, anaaminika tu ni mzuri mmoja siku zote, basi futeni uchaguzi. Aendelee ku huyo huyo. Afu mnajita mnajita mna demokrasia. Mnajita uzalendo. Huu uzalendo maana yake ni, ni kuharibu demokrasia. Yaani uzalendo maana yake ni kutishia kwa kuua watu wa upinzani. Ndio uzalendo. Uzalendo maana ni kuagawanya watu kwamba uwape maendeleo watu wa chama chako chama kingine usiwa usiwape. Ndio uzalendo huo. Hivi tuna hivi tunaujua uzalendo au tuna, tunasema mdomoni tu. Tunaujua uzalendo. Uzalendo maana yake ni roho ya Tanzania, utu wema Haki, amani tuliozoea na upendo tuliozoea kujaliana, kushikamana na kuwa pamoja bila ubaguzi ndio uzalendo. Uzalendo sasa hivi ni uzalendo gani huu? Na waonya viongozi wa dini leo. Acheni kujiingiza kwenye mitego ya siasa. Kama unataka uwe na siasa, vua majoo yako, nenda kwenye siasa moja kwa moja. Kama alivyofanya Gwajima Vua, ijulikane wewe sio mtu wa upande wa sio kuani wa Bwana wewe. Nenda upande wa ufalme. Acha wa, walioitwa upande wa Samweli waendelee kupaka mafuta watu. Waendelee kuwaombea watu. Wacha manabii waendelee na kazi walioitwa na Mungu. Nenda kwenye siasa huko, kwenye upande wa ufalme. Katumikie kamtumikie Mungu upande wa ufalme. Ukatazwe, acha, toa magwanda, nenda huko. Watu kuyu mnayumbishwa kiraisi tu. Hapo watu wetu wengine wanaita eti mna madegree. Si madegree yenu wanawasaidiani sasa. Which kind of degree you have? Which kind of PhD you have? PhD of nonsense. PhD inashinda kukuongoza hata ikima ndogo tu ya kujua maneno haya ninayosema naweza nikawagawanya watu. Unashindwa. PhD gani unapewa? Na waonya kama ni ujinga wa kisiasa siasa kama inatia ujinga basi safari siasa imewatia ujinga baadhi ya mababa wa, wa kiroho kupindukia na mimi nasema hatutakubali kuacha muendelee kuharibu nchi ombeeni maraisi hao ombeeni mheshimiwa magufuli ombeeni wagombea wenzie ili atakapofanya uchaguzi atakaposhinda atakayeshinda aweze kuwa rais wa watu wote hakuna kubaguana hapa Acheni kura ziongee sio mabunduki sio ma, sio mabomu sio manini M- kila mnachokifanya mtavuna na nawaambia watanzania narudia kila napokuwa narusha jumbe hizi msikubali utawala wa wote wa mabavu hatujafikia kwa utawala wa mabavu Tanzania lakini mkiona dalili za mabavu na ukandamizaji dhidi ya kundi fulani wa utawala unaokandamiza wenzake msiukubali hata katiba haitaki utawala mabavu. Hata katiba inataka watu uhuru. Inataka watu wawe na, na uhuru wa kuongea kama hivi. Waongee mambo mazuri, wasitukane wengine, wasiwagawanye watu, wasichochee watu kugombana, kupigana. Ndio maana nimekemea msiba, nimekemea viongozi wa dini nao ambao wanakuja, wanaanza kutaka kuleta mgawanyiko, kajiingiza kabisa kwenye siasa kwa na majoho yake. Mwingine akasimama kuna kajiingiza kabisa na majoho yake kwenye siasa huko. Sasa basi mvue majoho. Nataka niwaambie tuliagizwa kabisa tusijiingize kwenye mambo ya kisiasa viongozi wa dini. Leo mmepatwa na nini mnaingiza kwenye siasa tena mkiwa mbele yao. Acheni unafiki. Acheni kujipendekeza. Mungu awaonye mwenyewe. Awaonye ikiwezekana wakosesha kibali hata kwa watu wenu. Mpaka watu wenu wasiwaone kama ni wamana nyie. Hamfai kwenye kwenye nafasi hizo. Askofu 
anatakiwa awe ni mwenye kusimamia nyumba yake vema ajuae kutisha watoto wake kwa ustaivu sio kuatisha watoto wake kwa kuwapiga kwa ustaivu one who rules his own house well having children in subjection with all reverence si tunaelewana huyo ndo askofu ndio kiongozi msimamizi yani mtu asiyejua kusimamia nyumba yake mwenyewe atatunzaje kanisa la Mungu mtu asiyeweza kusimamia vizuri hata kanisa lake atawezaje hata nyumba yake atawezaje kusimamia kanisa mtu asiyeweza kusimamia hata kundi lake labda chama chake tu kimegawanywa kimevurugwa anawezaje kusimamia taifa mtu asiyeweza kusimamia jimbo anawezaje kusimamia taifa mtu asiyeweza kusimamia kata anawezaje kusimamia jimbo mwapime watu kwa namna hiyo sikuitwa na Mungu kwa mtumishi wa Mungu ambaye nitakuwa mnafiki wa kuwaona mambo ni nyamaze yani kwamba ni watu hao watu wanaoni support kwenye kazi ya Mungu kutoka mikoa mbalimbali wengine mpaka nje ya nchi ikifaa changu kilikuwa kinanisumbua hiki nimetumiwa fedha kutoka nje nje ya nchi Marekani na nikifaa kidogo tu ambacho kitakia mtu wa Tanzania tu hapa angeweza kutoa lakini kwa upendo wao pendo wake dada mmoja kutoka Marekani akasema baba haiwezekani unashindwa kufanya kazi vizuri kwa chombo kwa chombo tu hicho kidogo nitatuma mimi fedha na alituma siwezi kuharibu fedha za watu kwa kuwa mnafiki kunyamaza eti kwa sababu nakula na shiba never sijaitwa kwa style hiyo nimeitwa kuambia watu ukweli na ukweli utaweka watu huru wataondoka kwenye maisha ya utumwa na uoga Ukweli utaweka watu huru. Watu wakijua ukweli watachagua wa, ya ukweli. Wasipojua ukweli watakuwa woga. Watu wamefika mahali wakona tishwa kwamba eti vya matawala vikitawala viki, 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 vikiingia madarakani eti nchi yote itavurugika amani. Nani kawaambia? Atakaye vuruga amani ni wewe wewe anayesema huyo. Kwani mataifa mangapi yamekuwa na vya vya upinzani na, na wameishi kwa amani? Kwani katiba yetu ina maana haina akili. Katiba Tanzania ina maana iliyoruhusu vya mavingi na maana haina akili. Haikujua kama vya mavingi vitavuruga amani. Nyinyi mnadanganywa kama watoto wadogo na mnakubali. Eti wakiingia wapinzani itavurugika amani. Hakuna chochote. Ba, labda aingie mtu wa taifa lingine. Labda mtu huyo awe kwenye nchi lakini sio mzalendo. Ni mtu wa nchi nyingine, yani sio mtu wa kabila la Tanzania. Huyo anaweza kaivuruga amani maana hajazoea amani ya Tanzania. Lakini kama ni mzaliwa wa Tanzania, hata angekuwa chama cha upinzani, atatawala kwa amani, atatishwa kwa amani. Tuna majeshi mazuri, tuna jeshi la ulinzi zuri, tuna polisi wazuri ambao wamefundishwa kitanzania, wanajua uzalendo, hawezi kumwacha kiongozi aingie madarakani afu alete atufanye kama idiamini afu na wao wanaendelea kufanya hivyo. Itakuwa ni mambo ya ajabu. Yaani itakuwa ni mambo ya ajabu. Hapo katikati walijaribu jaribu. Watu wakatekwa tekwa hapo. Siji ni roho ya kutoka kuzimu wapi kaingia kwenye nchi. Siji wakafikiri ndio ndio itasaidia kufanya utawala uweze kwenda vizuri au watu walio organize kwenye hilo kundi ndio wameharibu kabisa kura. Wamesababisha serikali imefika mahali ina, ina wakati mgumu wa, kuta, wa kuomba kura. Ina wakati mgumu nawaambia kwa sababu matukio mabaya amefanya mazuri magufuli kama nilivyoambia siku zote mengi tu mazuri alafu baadaye ya support na mazuri kwa upendo kuwaunganisha watu kuwa na umoja kuwa, kuwa wavumilivu kwa watu hao wakorofi wachache matokeo yako ametumia vibaya mamlaka zao wakaharibu watu wengine wakawadhuru watu wengine na kusababisha familia zao watu na watu na viongozi wao wa dini wao unafikiri unapoua mtu mmoja unapoteka mtu mmoja na ana dini huyo ni muislamu huyo ana msikiti wake ana shehe wake Unamteka mtu ni Mkristo huyo ana ana mchungaji wake ana wa, ma, wa, wa, ma, kwenye hilo dhehebu si ajabu alikuwa anatoa sadaka vizuri wewe unategemea hilo dhehebu litakutakupenda wewe na chama chako Yaani wale wenu mnaotumia maguvu kutaka kujenga CV zenu hamtafanikiwa nawaambia hamtafanikiwa hamtafanikiwa watu mtakuwa nao sana mpaka siku ya, ya kupiga kura ile ikifika siku ya kupiga kura hawawezi hata siku moja kuonyesha upendo kwenu kwenye kura tengenezeni CV zenu kwa kujenga amani na umoja hongera sana mheshimiwa siro kwa kuenda kukaa tena na vyama na vyama mbalimbali na kuongea siro na kupongeza tena kwa mara ya pili 
Mwanzo nilikupongeza na kupongeza tena lakini siro waonye maaskari wako ambao wana tabia kukamata viongozi wa upinzani kwa magufu wachache hao maaskari wachache wanatufanya tuchukie tuchukie utawala nawaambia wanatufanya tuchu... na mimi ni mmoja tu kati ya watu niwaambie mimi ni mmoja tunawasemea watu wengi kweli wengi sana ambao hunipigia simu hawapendezi na vitendo hivyo nyinyi askari mnamwaharibia mlaisi rais mnamwaharibia jana wamekona eti mtu anawaambia kabisa mimi ni mgombea na nina watu hawa watu ni dereva wangu si nani wangu yani vitu siju ni, ni kupenda sifa hata siju nini mnapenda sifa za wapi mnafikiri mtapandishwa cheo kwa ajili ya kuadhuru watu wengine na mnapata laana za Mungu wewe kuzuru watu afikapandishwa cheo unalaaniwa wakamkamata kwa nguvu yani kwa, bila sababu za msingi sawa kama mtu umemwambia kwenye eneo aondoke si ataki mkamate tu kawaida mkamate tu mzimi tu kawaida sio mahali hivi utavuta piga kweni mpaka umpige jamani sisi wote ni wa Tanzania nyinyi polisi nyinyi ni wa Tanzania nyinyi na watu ni wa Tanzania kama huyo mtu afanye vurugu unampiga nini eh mbona tuna, tuna, tunajaribu tunajaribu kujenga nchi kwa ni ya kupiga ni kupige mbona tunajenga nchi katika maadili ya ajabu sana Abu nataka 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 mpendwe. Nazungumza tena. Mheshimiwa Siro, msaidie rais kabisa kwa kutuliza jeshi la polisi liende kwa amani ili mkorofi aonekane mwenyewe ni mkorofi. Unajua ni tayari sana kwa mfano kiongozi wa upinzani asimame kwa mfano. Afu atukane mitusi atukane we. Afu polisi nyinyi mnatulia tu. Alafu na mheshimiwa rais kule kwa neema ya Mungu alionayo anasema Mungu tu awasamee. Wao unafikiri watu usikuwa uchaguzi wa tampa kura nani? Nyie amuelewe jinsi ya kutengeneza kura nyie. Mwache mtu atukane, ajiharibie mwenyewe. Mwache mtu atumie njia ya uovu kujenga mustakabali wake uone kama atasimama. Lakini mnapopiga pigi mnapo mnajaribu kutaka kuwasumbua watu, itakuwa tuna mashaka na nyinyi. Tutakuwa tuna jinsi pengine kuna pointi muhimu kule. Sasa nataka mzizuie. Kama hakuna pointi mwini mbaya, mwacheni ajiharibu. Mwenye wajaribie akiteremka pale jukwani ameshamaliza ikiwezekana mkamateni mwambie bwana tena kwa utaratibu kabisa mwambie bwana kwa mujibu wa sheria aturuhusu matusi haya si ametukana matusi lakini mtu mmoja ambaye hata akili akili timamu za za, 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 za kizalendo hana ajita mtetezi anasema mimi na kundi langu nitakwenda kuwavamia alafu namuonya sana wewe umuonya nani wewe msiba nani wewe watu milioni mamilioni wote hao wewe msiba unaweza kupambana wewe na, na kundi la lisu wewe unaweza Yaani wewe unavowaonya unitisheti na kundi langu we msiba kundi lako na alisu naye asema na mimi naliachilia kundi langu likushurikie utawaweza wewe au mwalopoka lopoka tu mkiwa mmekula mmeshiba msifanye ujinga kabisa kwenye inchi msifanye ujinga kabisa we kiji mtu kimoja unajifanya eti una shazi kubwa mwenzako nchi nzima hii ana, ana, ana members wewe unaleta aleta mtishia unamtishia nani wewe je naye akisema naye kujibu asema na mimi nakufanya wanted na we msiba mwanze kufanya na wanted inchi tutaishi Acheni kutuharibia nchi kwa ajili ya siasa za siku mbili tatu hizi. Siasa zinapita hizi. Acheni siasa zipite kwa amani, tuendelee kwa amani. Maaskofu tulieni kwenye madhabahu zenu. Acheni kwenye mambo ya siasa. Tueni majoho kama mnataka mwingewe siasa, kaeni huko. Na msiba nawe kama unataka uwe kwenye kundi la ugaidi, kajiunge na ugaidi. Lakini sio kukaa na kwanza kutisha tunamwaribia rais bure hapa. Tunamwaribia CV yake. Anajionyesha mpole, anajonyesha mtaratibu mpaka unaanza kupata picha. Safari huyu mheshimiwa anaweza akafanya kitu kizuri zaidi kuliko mwanzo. Unapata picha. Alafu inatokea jitu moja kwa jita, mimi ni, ni mtetezi. Wewe nataka niambie, wewe tutakukamata kushurikia wenyewe. Tutaweza kukushurikia tukakumaliza kule. Yaani unatuonyesha kwamba rais kakutuma umalize watu. Unataka utuambie chama chako chama hicho kimekutuma umalize watu. What's wrong with you? Taaluma yako ya uandishi wa habari imeshindwa kukunoa vizuri kukaa vizuri. Taaluma yako ya kidini we askofu na wewe she imeshindwa kukunoa vizuri ukatumia katika mus, katika mstari wako kipindi hiki. Upepo tu wa siasa na tukua unayumbisha tupa huko huko. Au kuna vijela mnapewa. Vinawaharibu. Hiyo ile itawaharibu na bado nchi itakwenda kama Mungu anavyoitaka. Haitakwenda mnavotaka nyinyi hata siku moja. Mungu abariki sana wote ambao mlikuwa live. 
Mungu ambariki sana rais wa Tanzania Mungu akutie nguvu rais wa Tanzania rais uh, Magufuli ambaye ambaye amba, umemaliza awamu yako ya kwanza Mungu akutie nguvu sana akupe uvumilivu sana na kuombea rais ambaye maana una majukumu mengi huku ende kwenye kampeni huku ende Mungu akupe afya imara rais wa Tanzania ambaye umemaliza muda wako ambaye unagombea una, una, una tena rais Magufuli Mungu akupe afya njema lakini na kuomba rais usikubali kutetewa na majitu mag, ma, ma, majitu ma, majambazi usikubali kutetewa na majambazi tamani sana utetewe na watu wa Mungu na wa, watu wa Mungu nao wakutetee katika hali ya haki bila ubaguzi wakutetee kwa hekima wasikutetee katika hali ambayo inaonyesha na wenyewe na ubaguzi nayo haifai itakuharibia rais Mungu akupe afya njema rais Mungu akupe hekima Mungu akuongoze vema ili ikiwa Mungu amekusudia uweze kwenda kuongoza taifa hili basi atakupa kibali na we utaongoza kwa amani na ninamwombea pia mheshimiwa atundulisu na wagombea wengine wote Mheshimiwa Tundulisu Mungu akupe afya njema, Mungu akupe amani, Mungu akupe ulinzi na uvumilivu katika yote unayopitia na kuomba tu usimalize uchaguzi kwa hasira yoyote. Maliza uchaguzi wema, haki itendeka vizuri. Basi isipotendeka tumia sheria na utaratibu wa sheria mzuri ambao utafanya nchi iendelee katika utulivu na kuombea Mungu mwenyewe akupe hekima na maarifa ili ikiwa Mungu amekusudia wewe mwanasheria uende kuwa rais wa nchi hii basi natamani sana mimi ningetamani yani hata kama utashinda wewe risu ningetamani sana mheshimiwa Magufuli awemo kwenye hiyo serikali inayokuja mimi nasema na yeye awemo kama ungeshinda risu awemo na yeye kwa sababu kuna vitu vizuri ambavyo na yeye kwake vipo alafu kuna vitu vizuri na wewe kwako mheshimiwa risu navyo nyinyi wawili na waona ni wapa kwa mafuta bwana wabariki sana sana katika kugombea na Mungu akawape kibali atakayeshinda Mungu aweze kutupa akiwa amejenga nchi yenye amani na umoja na ubaguzi uwe mwiko kwenu Marufuku kubagua jimbo ambalo alina mtu wa chama chako wewe lisu kama utashinda wape mahitaji watu waliotoa kodi ni watu wa nchi zote baka wa, wa, wa majimbo yote hata watu ambao wa jimbo litakalokuwa la upi, chama cha upinzani kama kitakuwa ndio cha CCM na mheshimiwa Magufuli rais uliyomaliza muda nataka nikwambie kodi hizo unaweza sema sitawapelekea kama mtakuwa mechagua upinzani sio za kwako ni za wananchi hizo wametoa hizo kwenye biashara zao kwenye kazi zao usije ukasahau hilo msiende mkafika mahali mkasahau hizo ni kodi za wananchi tunazotoa kwenye nunuzi mbalimbali ndio zimeweza kufanya kuweze kuwa na benki kuu na hiyo fedha mcheo ni dhamana ni cha muda tu mtapita nyinyi mtarudi majumbani mtakaa msikubali kumaliza na aibu katika utawala wenu malizeni utawala wenu mkiwa na heshima msije mkaja mkazikwa huku watu wanasema afadhali amekufa mkazikwe na heshima ndio ninachowatakia ninyi watu wote wagombea ikiwa mmoja wao atapata nafasi natamani ninyi wawili mkashirikiane mkaijenge nchi Mungu abariki sana Mungu ameshaniambia nani atakayeshinda uchaguzi huu na nimeshasema lakini nimeweka fumbo nimeweka fumbo ya kwamba siwezi kusema uwazi kwa kuwa nitavuruga kampeni ya uchaguzi nimeshasema tu yupo atakayeshinda kwa kura nyingi tu kwa kura nyingi tu. Na ninamjua. Na wakati wanatangaza kutatokea tofauti. Na itakapotokea tofauti, katika hiyo tofauti ndipo kutakapotakiwa mustakabali wa nchi uweze kusimama hapo. Watatakiwa watu wakae chini waweze kuyapanga mambo yaende vizuri. Na wasi sana. Nchi hii tayari inataka kugeuka mguu upande ili elekee upande mwingine wa baraka zaidi tukielekea mipaka ya kanani yetu Mungu awabariki sana wote wagombea muweze kuwa ni watu mlio na, na, na hekima mlio na maarifa msitumie viongozi wa dini vibaya mtaharibu utawala wenu mfalme Berishaza alimuudhi Mungu alivyotumia vyombo vya hekaruni alitumia makuhani alitumia vitu vya hekaruni Mungu akasema ufalme wako umegawanyika umevunjwa nao wamepewa waamedi na wajemi msikubali kutumia viongozi wa dini mtajigawanya mtajivuruga wenyewe na waonya kinabii mimi nimewekwa katika nchi ya Tanzania kuwa nabii kama ofisi ya nabii si nabii kama nabii ambaye naji, najifunza ama nabii ambaye najaribu kujipendekeza na mtu sina mshahara wa mtu mimi sijipendekezi kwa mtu mimi ningekuwa najipendekeza ningetumia uongo mwingi kuweza kuvuta watu 
maana nazo hizo triki zote za wahuni wahuni waliokuja katika hii dunia kuu na upepo wao wakiuni nazijua zote lakini mimi nasimama katika kweli kuhakikisha amani inaendelea na watu wanafunguliwa kikweli kweli katika hii madhabao Mungu abariki wewe unataka maombi na unabii katika madhabahu hii karibu sana madhabahu ya lango la baraka tanga site kwa namba za simu 0715564 na moja hamsini utawasiliana na mimi na watu wote uh, mlioko katika kugombea na waombea wote mnaogombea upande wa chama tawala na upande wa upinzani Mungu akawape vibali sawa sawa na matendo yenu na jinsi mlivyoishi vizuri na watu barikiwe sana kwa jina la Yesu Kristo Bwana awatie nguvu wote amen